بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم و رحمۃ اللہ مرکن ٹائل لا کے لیکچرز کے ساتھ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی آپ سے مخاطب ہیں پچھلے لیکچر میں ہم سیل آف گڈز ایکٹ کو پڑھ رہے تھے جس میں ہم کنڈیشنز اور وارنٹیز تک پہنچے تھے ہم نے آپ سے یہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں اور وارنٹیز کیا ہوتی ہیں کنڈیشنز کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ دا میجر ٹرمز آف کانٹریکٹس آر کالڈ کنڈیشنز اینڈ دا مائنر ٹرمز آف کانٹریکٹس آر کالڈ وارنٹیز بہت بڑی سی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں جو شرائط ہوتی ہیں ان کو ہم کنڈیشن کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو مائنر ٹرمز ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں ہلکی ہوتی ہیں ان کو وارنٹیز کہا جاتا ہے اب ان میں فرق کیا ہے کنڈیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ کنڈیشن از دا ایسینشل ایلیمنٹ ٹو دا مین پرپز آف دا کانٹریکٹ یہ مین پرپز آف دا کانٹریکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ضروری چیز ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایگریوڈ پارٹی کین ٹرمینیٹ دا کانٹریکٹ جس کو نقصان ہونے جا رہا ہے وہ پارٹی اگر چاہے تو ہی کین ریپوڈیڈیٹ دا کانٹریکٹ وہ اس کانٹریکٹ کو مسترد کر سکتی ہے یا اس سے باہر نکل سکتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ بریچ آف دا کنڈیشنز کین بی ٹریٹیڈ ایز اے بریچ آف وارنٹی اگر کنڈیشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وارنٹی کی خلاف ورزی بھی سمجھی جاتی ہے لیکن وارنٹیز میں کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وارنٹیز از دا کولیٹرل ٹو دا مین پرپز آف دا کانٹریکٹ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ایسنشل نہیں ہوتی ضروری نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ ایگریوڈ پارٹی کین اونلی کلیم دا ڈیمیجز جو ایگریوڈ پارٹی ہوتی ہے جس کو نقصان ہوا ہے وہ صرف یہاں پر ڈیمیجز کو کلیم کر سکتے ہیں اور کانٹریکٹ کو مسترد نہیں کر سکتے تیسری بات یہ ہے کہ بریچ آف وارنٹی کین ناٹ بی ٹریٹیڈ ایز اے بریچ آف کنڈیشن اگر وارنٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اسے ہم کنڈیشن کی خلاف ورزی نہیں سمجھیں گے جب کہ کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چاہا جائے کہ کنڈیشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر وارنٹی کی خلاف ورزی بھی تصور کی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر وارنٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کو ہم کنڈیشن کی خلاف ورزی نہیں سمجھیں گے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جو جس کے جس کو نقصان ہوا ہے وہ کانٹریکٹ سے آؤٹ نہیں ہو سکتا ہی کین ناٹ ٹرمینیٹ دا کانٹریکٹ وہ کانٹریکٹ سے آؤٹ ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کنڈیشن اور وارنٹی کے حوالے سے کہ یا تو وہ ایکسپریس ہوگی یا وہ امپلائڈ ہوگی ایکسپریس کو ہم کہتے ہیں کہ سرحی طور پر واضح طور پر جس کا ذکر ہو اور امپلائڈ وہ ہوتی ہے جو مانوی طور پر ہوتی ہے جس کا ذکر تو وہاں پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کو وہاں پر سمجھا ضرور جاتا ہے تو ایکسپریس تو کانٹریکٹ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو وضاحت کر دی جاتی ہے بھلے سے وہ ورڈز میں ہو الفاظ کی صورت میں ہو یا ان ریٹن فارم ہو لیکن امپلائڈ جو ہوتی ہے وہ مذکور نہیں ہوتی اس کا ذکر وہاں پر موجود نہیں ہوتا لیکن سمجھا جاتا ہے یعنی قانون اس بات کو سمجھتا ہے پہلی بات کنڈیشن جو امپلائڈ کنڈیشنز ہیں وہ کیا کیا ہوں گی نمبر ون ایز ٹو ٹائٹل کہ ملکیت کے حوالے سے امپلائڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی پہلی بات یہ ہے کہ دیر از این امپلائڈ کنڈیشن آن دا پارٹ آف دا سیلر دیٹ ہی ہیز رائٹ ٹو سیل دا گڈز یہ امپلائڈ کنڈیشن سمجھی جاتی ہے مانوی شرط سمجھی جاتی ہے کہ سیلر اس بات کو ضروری بنائے گا کہ ہی ہیز رائٹ ٹو سیل دا گڈز کہ وہ چیزوں کو آگے بیچ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے ہی ہیز رائٹ ٹو اینٹر ان اے سیل ایگریمنٹ اگر وہ چاہے تو ان چیزوں کو جو چیزیں اس نے حاصل کی ہیں آگے بیچ بھی سکتا ہے یہ تو ہے اس کی ایز ٹو ٹائٹل ملکیت کے حوالے سے دوسری بات ہے سیل بائی ڈسکرپشن جیسے اس کی اگر وضاحت کی گئی ہے جس وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیچا گیا ہے دا گڈز شیل کراس پونڈ ود دا ڈسکرپشن آف ود دا ڈسکرپشن اٹ مینز دیٹ دا گڈز مسٹ بی دا سیم ایز ور ڈسکرائب بائی دا سیلر کہ جیسے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے بیچتے ہوئے فروخت کرتے ہوئے انہیں ویسا ہی ہونا بھی چاہیے تیسری چیز ہے سیل بائی دا سیمپل کہ اگر سیمپل دکھا کر سیل کی گئی ہے تو گڈز مسٹ بی کراس پونڈ دا سیمپل ایز شون بائی دا سیلر سیلر نے بایا نے جیسی چیزیں دکھائی ہیں چیزوں کو ویسے ہی اس کے مطابق ہونا بھی چاہیے سچ سیل از سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنس بہت ساری کنڈیشنس کے ساتھ یہ اس طرح کی سیل جو ہوتی ہے وہ مطابقت رکھنی چاہیے یعنی سیل بائی سیمپل نمبر ون دا بائر ہیز رائٹ ٹو کمپیئر دا بلک ود دا سیمپل 
بائر کا یہ اختیار ہے جو خریدار ہے اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو بلک اس نے خریدا ہے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی اٹھا کر سیمپل کے ساتھ کراس پونڈ کرے اس کے ساتھ ملا لے اس کے ساتھ اس کی مطابقت دیکھ لے دوسری چیز یہ ہے دا گڈز مسٹ میچ ود دا سیمپل ان کوالٹی ان چیزوں کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی بظاہر مطابقت ہو سیمپل کے ساتھ بلکہ کوالٹی میں بھی انہیں کراس پونڈ کرنا چاہیے تیسری چیز یہ ہے دا گڈ مسٹ بی فری فرام اینی ڈیفیکٹ بغیر کسی نقص کے انہیں ہونا چاہیے یعنی اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ سیمپل میں انہیں دکھایا گیا ہے پھر آگے ہے کہ سیل بائی سیمپل اینڈ ڈسکرپشن دونوں چیزیں سیمپل بھی بتایا گیا ہے اور اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے ڈسکرپشن بھی ہوئی ہے تو گڈز مسٹ بھی کراس پونڈ ود دا سیمپل ایز ویل ایز دا ڈسکرپشن نمونہ اور زبانی تفصیل دونوں کے ذریعے اگر اسے فروخت کیا گیا ہے تو دونوں کے مطابق اسے ہونا چاہیے پھر ہے کہ امپلائڈ کنڈیشنز میں یہ چیز بھی شامل ہے ایز ٹو کوالٹی اور فٹنس کہ وہ جو چیز ہے اس کی کوالٹی اور اس کو مطابق بھی ہونا چاہیے اسے درست بھی ہونا چاہیے اس کی فٹنس بھی درست ہونی چاہیے دا بائر مسٹ ہم سیلف سیٹسفائی اباؤٹ دا کوالٹی اینڈ سوٹیبلٹی آف دا گڈز بٹ اف دا بائر ڈسکلوز ہز ریکوائرمنٹ آف گڈز فار پرٹیکولر پرپز ٹو دا سیلر دا بائر ہیز ریلائڈ اپان دا سیلر اسکل اور ججمنٹ دا سیلر بزنس مسٹ ٹو ڈو must be to the such goods in these circumstances there is an implied condition that the goods shall be fit for the purpose quality or fitness ke hawale se ye baat bahut important hai ke buyer ko khud mutmain hona chahiye ke jo cheeze وہ لینا چاہتا ہے اس کی کوالٹی کے بارے میں اور اس کی سوٹیبلٹی کے بارے میں یعنی اس کی مطابقت کے حوالے سے آیا اسے سوٹ بھی کرتی ہیں یہ چیزیں یا نہیں اسے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر اس نے یعنی خریدار نے ڈسکلوز کر دیا ہے وضاحت کر دی ہے بتا دیا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے چیزوں کا چیزوں کی حوالے سے کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے اور یہ چیز اس نے سیلر کو بتا دی ہے دا بائر ہیز ریلائڈ اپان دا سیلر اسکل اور ججمنٹ تو بائر کو یہاں پر سیلر کی جو ججمنٹ ہے یا اس کا جو اسکل ہے اس کی جو ایکسپرٹی ہے یا اس کا جو تجربہ ہے اس پر وہ وہاں پر اس پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے دا سیلر بزنس یہاں پر کیا صورت حال ہوگی کہ سیلر بزنس مسٹ بی ٹو سیل سچ گڈس یعنی جیسا کہ اس آدمی نے اس پر اعتماد کیا ہے اور جو اس نے کوالٹی اور فٹنس کے حوالے سے اور سوٹیبلٹی کے حوالے سے اس کے اسکل کے اوپر اعتماد کیا ہے سیلر جو ہے وہ پابند ہے اس بات کا یہاں پر امپلائڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے وہی چیزیں بائر کو دی ہیں ان دیز سرکمسٹانس دیر از این امپلائڈ کنڈیشن دیٹ دا گوڈز شیل بی فٹ فار دا پرپز جو پرپز اس نے بتایا ہے جو مقصد اس نے بتایا وہ چیزیں وہاں پر اس کے مطابق ہونی چاہیے پھر ہے ایز ٹو مرچنٹیبل کوالٹی مرچنٹیبل کوالٹی مینز دیٹ دا کوالٹی آف گڈز مسٹ بی سچ دین این آرڈنری مین بلیو دیم دا گڈز آف دیٹ ڈسکرپشن مرچنٹیبل کوالٹی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کی کوالٹی ویسی ہونی چاہیے جیسا کہ ایک عام سطح کا آدمی یا عام خریدار جو ہے ان چیزوں کو خریدتے ہوئے جیسی کوالٹی اس کو چاہیے ہوتی ہے یا وہ جیسی کوالٹی طلب کرتا ہے تو ایسے ان کو ان کی مرچنٹیبل کوالٹی وہاں پر ہونی چاہیے ان دا کیس آف اینی ڈیفیکٹ سیلر مسٹ انفارم دا بائر اباؤٹ دیٹ ڈیفیکٹ اگر کوئی نقصان ہے اگر وہاں پر کوئی کمی کوتا ہی اس چیز کے اندر موجود ہے تو سیلر اس بات کا پابند ہے بیچنے والا کہ وہ خریدار کو اس کے ڈیفیکٹ کے بارے میں بتائے تو اٹ از این امپلائڈ کنڈیشن یہ بھی ایک امپلائڈ کنڈیشن ہے مانوی شرط جو ہے یہ یہاں پر موجود ہوتی ہے ایک اور امپلائڈ کنڈیشن ہے ایز ٹو ہول سمنیس ہول سمنیس مینز دیٹ دا گڈز شیل بی فٹ فار ہیومن کنزمپشن چیزوں کو عام آدمی کے لیے ہیومن کنزمپشن کے لیے درست ہونا چاہیے اف سم ون کانٹریکٹس اباؤٹ دا کمارٹیز دس کنڈیشن ول اپلائی اگر روزمرہ کے استعمال کی چیزیں کوئی آدمی خریدنے جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ کنڈیشن وہاں پر اپلائی ہوتی ہے کہ ہول سمنیس جو ہے اس کی وہاں پر درست ہونی چاہیے یعنی فار ہیومن کنزمپشن ان کو فٹ ہونا چاہیے درست ہونا چاہیے وہاں پر پھر ہے امپلائڈ وارنٹیز امپلائڈ کنڈیشن سے اب ہم امپلائڈ وارنٹیز کی طرف جا رہے ہیں کہ مانوی جو وعدے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے 
ایز ٹو کوائٹ پوزیشن پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے قبضے کے حوالے سے دیر از این امپلائڈ وارنٹی آن دا پارٹ آف دا سیلر دیٹ بائر شیل انجوائے دا کوائٹ پوزیشن آف دا گڈز یہ سیلر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بائر جو خریدار ہے وہ ان چیزوں کے قبضے کو یا پوزیشن کو درست طور پر یا جیسے وہ چاہے ان کو استعمال میں لا سکتا ہے آن بریچ آف دس وارنٹی بائر کین کلیم دا ڈیمیج فرام دا سیلر اگر اس کے قبضہ میں کوئی مداخلت ہوتی ہے وہ وہاں پر یعنی جو ہی اس نے چیز خریدی اور کوئی اور آدمی آ کر اس چیز کو اٹھانے لگتا ہے تو اس حوالے سے وہ سیلر سے اپنے ڈیمیج کلیم کر سکتا ہے ایز ٹو فری فرام انکمبرنس بغیر کسی بوجھ کے انہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے کوئی ٹیکس کا کوئی دوسری جو قرض ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے دیر از این امپلائڈ وارنٹی دیٹ دا گڈز شیڈ شیل بی فری فرام اینی انکمبرنس اینڈ بائر از ناٹ اویئر آف سچ چارج یہ بھی ایک یہاں پر کنڈیشن ہے اسٹپولیشن ہے یہاں پر کہ بائر کو خریدتے ہوئے اس انکمبرنس کے بارے میں پتہ نہ ہو اگر اس کو پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ خرید رہا ہے تو پھر اسے وہ وہاں پر کوئی ڈیمیجز کلیم نہیں کر سکتا اس وارنٹی کی صورت میں امپلائڈ وارنٹی اس وقت یہاں پر پریویل کرے گی کہ جب وہ اویئر نہیں ہوگا بیفور دا تھنگز جو ہے وہ اس نے حاصل کی ہیں جب اس نے حاصل کی ہیں تو اس سے پہلے اسے اگر ان کا علم نہیں ہے تو پھر تو وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے لیکن اگر وہ اویئر ہے تو پھر وہ ڈیمیجز کلیم نہیں کر سکے گا آن بریچ آف دس وارنٹی بائر کین کلیم دا ڈیمیجز فرام سیلر اگینسٹ دا لاس وچ ہی ہیز سفرڈ جو اسے نقصان ہوا ہے ان کے حوالے سے وہ یہاں پر صرف ڈیمیجز کلیم کرتا ہے ایز ٹو ڈسکلوز ڈینجرسنیس ایک اور امپلائڈ وارنٹی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خطرناک ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی وضاحت ہونی چاہیے دا سیلر شوڈ ڈسکلوز دا ڈینجرس نیچر آف دا گڈز اور وارن دا بائر آف پروبیبل ڈینجر جو سیلر ہے وہ اس بات کا پابند ہے یہاں پر امپلائڈ وارنٹی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خطرناک ہے تو اس کے خطرناک ہونے کی نوعیت کو وہ سیلر بائر کو اس بات اس بات کے بارے میں بتا دے گا یا اس کو یہ بتائے گا کہ یہ ممکن ہے پروبیبل ڈینجر اس سے ہو سکتا ہے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہ جتنے امکانات ہیں اس کے حوالے سے وہ بتانا اس کا ضروری ہے اف ہی ڈز ناٹ ڈسکلوز اگر وہ نہیں بتاتا اینڈ دا لاس سفرڈ بائی دا بائر اور جو خریدار ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے بائر ول بی کمپنسیٹیڈ بائی دا سیلر ڈیو ٹو بریچ آف امپلائڈ وارنٹی اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے خریدار کو نقصان ہو جاتا ہے تو جو سیلر ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کمپنسیٹ کرے, کرے گا بائر کو مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایک کتا جو ہے وہ بیچا ہے دوسرے آدمی کو اور وہ اس کتا جو ہے وہ اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ ڈینجرس ڈرگز میں فال کرتا ہے لیکن اس کی ڈینجرسنیس جو ہے وہ دوسرے آدمی کو خریدار کو بتایا نہیں جاتا اور وہ کتا کسی تیسرے آدمی کے گھوڑے کو کاٹ جاتا ہے تو اگر اب جو تیسرا آدمی ہے وہ بھی اور جو خریدار ہے وہ بھی دونوں اس سے ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں سیلر سے اس لیے کہ اس نے اس کی خطرناک صورت حال کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا اس لیے کہ آگاہ کرنا اس کی ایک ذمہ داری تھی وچ از این امپلائڈ وارنٹی کولیٹرل ٹو دا مین پرپز آف دا کانٹریکٹ یہ اس کے مین پرپز کے ساتھ جڑی ہوئی بات تھی لہذا اس کو بتانا اس کو ضروری تھا ہم نے عزیز طلبہ آپ کو امپلائڈ کنڈیشنز اور امپلائڈ وارنٹیز بتائی ہیں اب ہم جا رہے ہیں افیکٹ آف دا کانٹریکٹ آف سیل کہ جو کانٹریکٹ آف سیل ہوتا ہے اس کے کیا افیکٹس یا اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے وہاں پر کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی چیزیں جو ہیں منتقل ہو جاتی ہیں جائیداد منتقل ہو جاتی ہے لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی مسٹ بی ڈسٹنگوشڈ فرام دا پوزیشن آف دا پراپرٹی یہاں پر یہ بات بہت امپارٹنٹ ہے کہ ہم جو چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا منتقل کرنے سے مراد یہاں پر یہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پوزیشن سے یہ چیز بالکل الگ ہے یعنی قبضے سے الگ ہوتی ہے کیوں بیکاز اے بائر مے پرچیز دا گڈز اس لیے کہ ایک پر جو خریدار ہے وہ چیز تو خرید لیتا ہے بٹ لیو دیم ود دا سیلر فار دا ٹائم بینگ لیکن ان چیزوں کو وہی رکھ چھوڑتا ہے جو سیلر ہے اس کے پاس اس کے قبضے میں دیے رکھتا ہے چیزیں اس نے خرید تو لی لیکن قبضہ اسی کا جو سیلر ہے جو بایا ہے اسی کے پاس رہنے دیتا ہے ان سچ اے کیس دا پراپرٹی ہیز بن ٹرانسفرڈ ٹو دا بائر بٹ دا پوزیشن ریمینز ود دا سیلر یہاں پر صورت حال یہ ہے کہ چیزیں منتقل تو ہو گئیں پراپرٹی منتقل تو ہو گئی بائر کی طرف لیکن پوزیشن قبضہ جو ہے وہ ابھی تک 
बाया का ही है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर इज सब्जेक्ट टू द सम इंपॉर्टेंट रूल्स चीज़ें जो हैं मुंतकिल जो हो रही होती हैं वो बहुत सारे रूल्स के तहत हो रही होती हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो उस पर अप्लाई होती हैं मिसाल के तौर पे वेयर देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स अगर चीज़ों को मुतयन नहीं किया गया मुकर नहीं किया गया और उनकी सेल हुई है नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द बायर अनलेस एंड अन द गुड्स आर असरटेन उस वक्त तक चीज़ों की जो मुंतकली मुमकिन नहीं है कि जब तक हम उन्हें मुतयन न कर दें दूसरी चीज़ है वे देर इज़ एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अगर हमने मखसूस चीज़ों के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट किया है और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट और चीजें भी इस सूरत में हैं कि वो डिलीवरेबल स्टेट में है डिलीवरेबल फॉर्म में है कि यानी उन्हें मुंतकिल फौरी तौर पर किया जा सकता है द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर तो जायदाद जो है वो मुंतकिल हो जाती है वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड जो ही माहिदा हुआ चीजें मुंतकिल हो गई वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस आर द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गोड्स आर बोथ बी पोस्टपोन आर नॉट चाहे चीज़ों के जो कीमत है वो फौरी तौर पर अदा हुई है या नहीं हुई है या इनकी टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है या दोनों चीज़ें पोस्टपोन कर दी गई हैं या उनमें से कोई एक चीज़ पोस्टपोन कर दी गई है तो चीज़ें उसके बावजूद अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में मौजूद हैं और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है और स्पेसिफिक गुड्स हैं तो उस वक्त ही वो चीज़ें मुंतकिल हो गई हैं तीसरी चीज़ है वे देर इज़ एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state agar unconditional contract hai Con- contract to unconditional hai usme koi shart nahi hai aur specific goods bhi hain lekin cheezon ne cheezon ko deliverable form mein lane ke liye abhi kuch karna hai seller ne abhi koi kaam usme rehta hai the property does not pass until the same is done चीज़ें उस वक्त तक मुंतकिल नहीं होगी कि जब तक वो डिलीवरेबल फॉर्म या डिलीवरेबल स्टेट में नहीं चली जाती यानी मुंतकिल होने के काबिल नहीं हो जाती डिलीवरेबल हो, हो, हो सकती हैं या नहीं हो सकती जब तक वो ऐसा नहीं होता कि वो डिलीवरेबल फॉर्म में जाती हैं तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिक्लाइन करता है एंड द बायर हैज नोटिस देर ऑफ और ये बात खरीदार के इल में भी आ जाती है आगे है कि वे देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट है अनसर्टेन गुड्स के बारे में यानी गैर मुतन चीजों के बारे में या फ्यूचर गुड्स के बारे में और लेकिन उसके साथ साथ उनकी वजाहत मौजूद है डिस्क्रिप्शन उनकी मौजूद है द प्रॉपर्टी इन दम पास टू द बायर तो यहां पर भी चीजें जो हैं वो पास हो जाती हैं मुंतकिल हो जाती हैं खरीदार को वेन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन ए डिलीवरेबल स्टेट एन अनकंडीशनल अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट जब कहीं गैर मुतन या मुस्तकिल मुस्तबिल की तफसीली अशिया जो हैं अशिया के हवाले से माहिदा हो और जायदाद की मिलकियत खरीदार को उस वक्त मुंतकिल होगी जब इस तफसील की अशिया काबिल हवालगी हो जाएंगी या गैर मशरूत तौर पर माहे के काबिल हो जाएंगी फिर है कि वेन द गुड्स आर डिलीवर डिलीवर्ड टू द बायर अगर चीज़ें मुंतकिल हो गई चली गई टू द बायर बायर को खरीदार को लेकिन कैसे अन अप्रूवल आर ऑन सेल आर रिटर्न द प्रॉपर्टी देर इन पास टू द बायर आर वेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल आर एक्सेप्टेंस टू द सेलर ऑन आर ऑन एन एक्सपायरेशन ऑफ द फिक्स टाइम फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स एंड इफ नो सच टाइम हैज बिन फिक्स देन ऑन एक्सपायरेशन ऑफ रिजनेबल टाइम जब चीज़ों ने खरीदारों खरीदार को अप्रूवल सेल या रिटर्न पर मुंतकिल होना हो यानी इस सूरत में सेल पर अप्रूवल पर या रिटर्न पर चीज़ों ने मुंतकिल होना हो यानी सेल से मुराद यहाँ की ये है कि उसने नेक्स्ट किसी चीज़ को किसी इस चीज़ को किसी और पर फरोख्त करना है तो उस वक्त मुंतकिल होगी ऐसे ही अप्रूवल है ऐसे ही रिटर्न है तो वो उस वक्त मुंतकिल होना हो तो जायदाद खरीदार को मुंतकिल हो जाती है यानी फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाती है जब वो उसको 
سیل کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب وہ اپنی منظوری یا رضامندی بایا کو بتا دیتا ہے یعنی اس وقت فوری طور پر منتقل ہو جاتی ہے کہ جب خریدار بایا کو اپنی رضامندی کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے یا پھر واپسی کے مقررہ وقت کے اختتام پر یعنی جب جو ہی اس نے چیزیں ریٹرن کرنی تھی اور وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے وہ ٹائم پیریڈ ایکسپائر ہو گیا ہے یا ٹائم پیریڈ پیریڈ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے اگر وقت مقرر نہیں ہے تو پھر مناسب وقت جو بھی یعنی ریزنیبل ٹائم ہوگا اس پر چیزیں جو ہیں وہ, وہ اس کو منتقل ہو جائیں گی اس کا جو ایفیکٹس ہے اس ایفیکٹس میں پہلی چیز تو ہم نے آپ سے کہا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کے بارے میں دوسری چیز ہے ٹرانسفر آف ٹائٹل کے بارے میں کہ جو ملکیت ہے وہ کیسے شفٹ ہو جاتی ہے پہلی چیز تو تھی کہ جائیداد منتقل ہو جاتی ہے دوسری اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹائٹل کے بارے میں ملکیت کیسے منتقل ہو جاتی ہے دا جنرل رول از دیٹ دا وینڈر کین ناٹ پاس اے ٹائٹل ان دا گڈز سولڈ بیٹر دین دا بیٹر دین ہی ہم سیلف ہیز یعنی جو وینڈر ہے بیچنے والا جو ہے سیلر جو ہے وہ اپنے سے بہتر ٹائٹل دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتا جتنا ٹائٹل اس کے پاس موجود ہے اتنا ہی ٹائٹل کسی کو دے سکتا ہے اگر میں مالک ہوں تو میں ملکیت ہی دے سکتا ہوں اگر میرے پاس کوئی چیز پلیج ہے رہن ہے تو میں رہن ہی دے سکتا ہوں ملکیت کو نہیں دے سکتا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی جیسا میرے پاس ٹائٹل موجود ہے ویسا ہی اگر میں چیز کو بیچ رہا ہوں تو دوسرے کو منتقل کر سکتا ہوں دیر آر ریکگنائز ایکسپشن ٹو دس جنرل رول بہت سارے ایسے جنرل رولز ہیں لیکن ان جنرل رولز سے کچھ ایکسپشنز بھی موجود ہیں ویئر اے وینڈر کین پاس اے ٹائٹل ان دا گڈز سولڈ بیٹر دین ہی ہم سیلف ایز لیکن کچھ ایکسپشنز ایسی موجود ہیں کہ اس صورت حال میں جو بیچنے والا ہے وہ بہتر جو بہتر ٹائٹل ہے اپنے سے بہتر ٹائٹل بھی منتقل کر سکتا ہے مثال کے طور پہ پہلی چیز ہے اسٹاپل کی لا آف اسٹاپل اس کو ہم جنرل رول سے ایک ایکسپشن سمجھتے ہیں ویئر دا ریئل اونر از پریکولیڈ فرام ڈینائنگ دا سیلر اتھارٹی ٹو سیل جہاں پر ریئل اونر جو ہے اصل مالک جو ہے وہ وہ مانے ہو فرام ڈینائنگ دا سیلر اتھارٹی یعنی وہ جو بیچنے والا ہے اس کی اتھارٹی کو وہ ڈینائی نہ کر سکتا ہو کنفرز گڈ ٹائٹل ٹو دا سیلر آل دو ہی از ناٹ ریئل اونر تو وہ وہاں پر بہتر ٹائٹل دے دیتا ہے باوجود اس کے کہ وہ ریئل اونر نہیں ہوتا مثال کے طور پہ کہ اگر کسی نے کسی کو اتھارٹی دے رکھی ہے کسی کو اٹارنی بنا رکھا ہے کسی کو اختیار دے رکھا ہے تو اس صورت میں وہ جو اختیار جس کے پاس موجود ہے وہ اس کے پاس تو بہتر بہتر ٹائٹل نہیں ہے سیل کرنے کا چیز کو منتقل کرنے کا لیکن اگر اس کے پاس یہ اتھارٹی لیٹر اٹھایا ہوا ہے کہ ہی کین ٹرانسفر دا تھنگز ہی کین ٹرانسفر دا ٹائٹل اینڈ سائن دا میوٹیشن اگر وہ یعنی اس کے اوپر یہ مینشن ہے اس ڈیڈ کے اوپر اس کے پاور آف اٹارنی کے اوپر اگر یہ مینشن ہے کہ یہ انتقال کی جو دستاویز ہوگی اس کے اوپر سائن کر کے ٹائٹل کو منتقل کر سکتا ہے بھلے سے وہ مالک نہیں ہے تو اب ریئل اونر از پریکولیڈ فرام ڈینائنگ دا بیٹر ٹائٹل آف دا ایجنٹ اور اٹارنی تو یہاں پر جو اصل مالک ہے وہ مانے ہے اس کا اپنا عمل اس کا کالو فیل کہ وہ اس کو ڈینائی کر سکے اس کے بہتر ٹائٹل کو باوجود اس کے کہ اس کے پاس جو اٹارنی ہے اس کے پاس بہتر ٹائٹل نہیں ہے یا ریزنیبل ٹائٹل نہیں ہے آف دا ٹو سیل دا گڈز چیزوں کے بیچنے کا لیکن ریئل اونر چونکہ مانے ہے اس کے لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از دا رول آف اسٹاپل یعنی اس کا ورڈز اور کنڈکٹ آف دس ریئل اونر یہ ہے کہ وہ مانے ہے وہ ڈینائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آفٹر ورڈ دا ریئل اونر کین ناٹ سیٹ اپ دا سیلرز وانٹ آف ٹائٹل اب یہ جو بیچنے والا ہے اس بیچنے والے کے جو اس نے جو ٹائٹل منتقل کر دیا ہے اس کے ٹائٹل منتقل کرنے کے حوالے سے یہاں پر جو ریئل اونر ہے وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کو رول آف اسٹاپل کہتے ہیں مثال کے طور پہ ویئر ریئل اونر مے ہیو گیون دا بائر ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہی کین بائی دا گڈز کسی دوسرے آدمی کو اس نے یہ یقین دلا دیا کہ یہ یہ چیزیں بیچ سکتا ہے آر انڈیوسڈ ہم 
to buy them in that we have ya usne kisi ko is baat ke bare mein targhib de di ke janab aap isse ye cheez meri le sakte hain to ab jo wo hai real owner hai wo us general rule ke hawale se ya yahan par paband hai isi tarah mercantile agent hai if the goods or document of title or the possession of the mercantile agent he can pass a valid title dusri baat ye bhi thi ke mercantile agent jo hai wo bhi is general rule se ek exception mein hai तीसरी चीज जो है यहां पर पहला था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल और अब है सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर्स अगर कोई बहुत सारे लोग एक जायदाद में मुश्तरक मालिक हैं और उनमें से कोई एक उस जायदाद के ऊपर काबिज है दूसरों की मर्जी के साथ तो वो शख्स जो उस जायदाद के ऊपर काबिज है वो अगर तमाम के बिहाव पर बेच देता है तो फिर यहां पर यह देखा जाएगा कि यहां पर उसका भी जायदाद उनकी मुंतकिल हो जाएगी इसलिए कि दूसरों ने दूसरे मालकान ने यह मौका फराम कर रखा है उसको कि दूस कि यह शख्स इस जायदाद के ऊपर काबिज होने के हवाले से चीजों को आगे फरोख्त कर दे आगे चौथी चीज जो है वह सेल बाय पर्सन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है when the seller obtains possession of the goods under a voidable contract he can confer a good title to the buyer lekin shart kya hai pehli baat ye hai ki the contract has not been resigned at the time of the contract of sale dusri cheez hai buyer acts in good faith aur teesra hai buyer was not aware about the defect of the seller phir seller in possession after sale agar uske kabze mein chali jati hai baad mein sale ke baad when a person having sold goods continues in possession of goods resell them to the buyer and the buyer receive them in good faith and without notice of the prior uh, or previous sale of the seller the seller confers a valid title to the buyer aziz talaba iske sath hi aaj ka ye lecture khatam karte hain in agle lecture tak ke liye ijazat dijiye ummeed hai aapne tamam points ko yaad bhi kar liya hoga समझ भी लिया होगा और उन्हें नोट भी कर लिया होगा तब तक के लिए इजाज़ दीजिए वसलम वरहमल